。在澳洲市场总会看到一些前所未见的蔬果，跟同事聊天，发现当地人其实常常在吃这些东西。呃，认知到自己无知的同时，李感也就此闪过。反正都拍到没什么梗了，不如就来个新计划，跟着我们一起探索在地食材，一起料理奇特蔬果。于是，一个知识型的频道就这么诞生了。Yo. It's hard to stay calm with all this talk. Hello, 大家早安。大家早安。我们现在正在吃早餐。早餐。小路考了。我昨天做的是工。嗯嗯嗯。那于是呢，我们新的计划就这么开始了。对。然后我们今天打算做一个长得很可爱的黄色小瓜。那、呃、英文它叫做 Summer Squash。我们之前在市场都有看到，看到它，对，我们都不太敢买。今天借由这个计划第一集，那我们就来做做看。对。但其实我们也不太认识它。所以等下来找一下他的资料，然后看看我们可以做什么料理。啊，它呢很适合就是在里面塞东西，有一种容器，可是也可以有点像香肉的感觉。那它也特别适合拿来烤，或是拿来就是用锅子就快炒，快炒。嗯，我觉得我们可以做在里面镶东西的。嗯，我们有时候想要里面可以塞一些菇啊。嗯哼。嗯，好，我们去市场看可以镶一些什么东西。等下吃完早餐就出发去买东西。而且他们还养了一只超 cute 的狗，是我来澳洲看到最可爱的狗。光是上述两点，住海边跟养狗，我们就可以知道他们是老师。对，就感觉车况啊什么一切都好像都还蛮好的。对，主要我们也没有很有钱，因为那个这边现在是澳洲的报税季，我们就退了蛮多税的。原则上也就是多花了个两千多块就买到买到这台车，就觉得好像还过意的去吧。然后快到了。这边真的是一个天堂，买菜的天堂。这个酱汁呢，是我用那个 squash 里面的囊，做的、嗯，就是炒一炒，然后拿去打，然后加一点酱油、牛奶，我就是做的有点。它就是随便乱做这样子，啊、来试试看这实验性的东西。好，我先吃一下它的盖头，盖头就吃起来像跟节瓜一模一样。里面重切面大概长这样，就里面香了满满的香菇跟 cheese。那个里面看起来很像肉饼，但其实是香菇饼。对啊，哎、欸，这是一道素食哦，素食的朋友们。B T W 可以做一下。一道素食，香菇就是一道不会失败的东西啊。下次你来做
。你这样混着吃这个酱汁，好像就还可以、嗯，而且辣辣的。我还没感受到它的辣。哦，这酱汁特别的突出，因为它的浓郁，但是它的时候会觉得它很 heavy。可它的浓稠度完全是来自于那个奶的那个纤维、嗯啊，一点气势而已啊。这道算很素哎、欸，就是热咸菜。味道很重的素食，空拉虾。其实这个小黄瓜还蛮好吃、欸，可是好像不便宜哎。你刚刚有看发票吗？没有，我也没有。它相较于绿色那个节瓜，应该是稍微贵。但说真的，它吃起来一模一样。啊，综合评分来说，依照十分的话，七点五或八哦。对，这道有跟汉堡匹匹敌的意思啊。因为首先它是一道素食，它就是没有肉香味，它还是可以达到很有味道，还有很有口感，所以我觉得还蛮不错的、嗯，非常好吃。所以这一集，吃完这个，嗯，吃完这个觉得好空虚哦。那就是个前菜的概念啊。哦。它不是一道很饱，它不是素食，所以这就是澳洲蔬果 Discovery 的第一集，没有错。做这个企划，对我自己也是一种成长，我觉得挺好的。那如果大家有想要看，先介绍哪些东西，也可以在下面留言，不然我们就反正想到，对我不会再说什么，这是最后一集，因为这个企划感觉就可以做很久，只是不知道大家会不会觉得很无聊。如果你觉得无聊的话，那也没有办法，我们生活就这么无聊，这就是人生，好不好，大家？不要期待太多，再见。就这样啦。